ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் குட் மார்னிங் இன்றைக்கி நம்ம இந்து சமய அறநிலையத்துறை இந்த எக்ஸாமினேஷனில் பேப்பர் டூவில் இந்து மதம் சைவமும் வைணமும் இந்த சிலபஸ் இருக்குது இந்த சிலபஸில் ஒவ்வொரு டாப்பிக் எடுத்து அதை பற்றி இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட் எல்லாத்தையும் நம்ம இந்த வீடியோவில் வரிசையாக பார்த்துக்கிட்டே வர போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே இல்லை ஒரு நாலு பார்ட் போட்டிருக்கோம் அந்த நாலு பார்ட் நீங்கள் பார்க்கணும்னா பிளேலிஸ்டில் இந்து சமய அறநிலையத்துறைன்னு சொல்லிட்டு பிளேலிஸ்ட் இருக்கும் அதில் பார்த்திங்கன்னா நாலு பார்ட் இருக்கும் நம்ம டெய்லியும் ஒவ்வொரு டாப்பிக்கை எடுத்து அந்த டாப்பிக்கை பற்றி இம்பார்ட்டன்ட் டீட்டெயில்ஸ் ஃபுல் டீட்டெயில் ஃபுல்லாக வந்து வரிசையாக போட்டுக்கிட்டே வரும் நீங்கள் மறக்காமல் பார்த்துக்கிட்டே வாங்க இதுக்கு முன்னாடி பார்த்த நாலு பார்ட் உங்களுக்கு வேணும்னா பிளேலிஸ்ட்டில் போய் பார்த்துக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சாத்திரம் சிவஞானியார் <Sessizuk> சிவஞான சித்தியாரில் மொத்தம் ரெண்டு பிரிவு இருக்குது என்னென்ன பிரிவுலாம் பார்த்தீங்கன்னா சுபக்கம் பரபக்கம் இந்த சுபக்கம்னா என்ன அதில் உள்ள இம்பார்ட்டண்ட் டீட்டெயில்ஸ் எல்லாமே பார்த்துருவோம் ஃபஸ்ட்டு சுபக்கம் இதோட அர்த்தம் இதோட பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா தன் கொள்கை இதான் வந்து இந்த சுபக்கம் இதோட அர்த்தம் இந்த சுபக்கம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூற்றி இருபத்தி ரெண்டு விருத்தங்களால் ஆனதாக வந்து இந்த சுபக்கம் அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுபக்கம் வந்து எதை விளக்குது இந்த பிரிவு எதை விளக்குது பார்த்தீங்கன்னா சிவஞான போதத்தின் பொருள் நிலை தான் வந்து இந்த பிரிவு வந்து விளக்குது அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சுபக்கம் இதுக்கு யாரெல்லாம் உரை எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா நிரம்ப அழகிய தேசிகர் மறைஞான தேசிகர் சிவாக்கிய யோகி ஞான பிரகாசர் இவங்க தான் வந்து இந்த சுபக்கம் இதுக்கு வந்து உரை எழுதியிருக்காங்க அடுத்து சிவஞான சித்திர உள்ள ரெண்டாவது பிரிவை பற்றி பார்ப்போம் அதான் பரபக்கம் பரபக்கம் இதுக்கான பொருள் என்ன பார்த்தீங்கன்னா பிற கொள்கைகளை மறுக்கும் கருத்து தான் இந்த பரபக்கம் இதுக்கான பொருள் அது மட்டும் இல்லாமல் பரபக்கம் பார்த்தீங்கன்னா முந்நூத்தோறு விருத்தங்களால் ஆனதான் இந்த பரபக்க பிரிவு அது மட்டும் இல்லாமல் பரபக்கத்துக்கு யார் உரை எழுதி எழுதியிருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா தத்துவ பிரகாச தம்பிரான் சுவாமிகள் இவர் தான் வந்து இந்த பரபக்கத்துக்கு வந்து உரை எழுதியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் இந்த சிவஞான சித்தி அதில் வந்து நிறைய பேர் வந்து நிறைய மொழியில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க யாரெலாம் என்னென்ன மொழியில் ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்ப்போம் ஃபஸ்ட் டைம் இங்கிலீஷில் யாரெல்லாம் மொழி பேசுகிற பேர்த்திருக்காங்க பார்த்தீங்கன்னா டாக்டர் கிராண்ட் நல்ல சமய பிள்ளை சிவராமன் இவங்கெல்லாம் வந்து இதை இங்கிலீஷில் வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காங்க ஹிந்தியில் பார்த்தீங்கன்னா பிடி ஜெயின் இவர் வந்து ஹிந்தியிலேருந்த சிவஞான சித்தியை வந்து ட்ரான்ஸ்லேட் பண்ணியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் குருஞான சம்பந்தர் அவர் வந்து இந்த திருஞான சித்தியை பற்றி என்ன சொல்லியிருக்காருன்னா பாலில் உள்ள நூலெல்லாம் பார்த்தறிய சித்தியிலே ஒரு விருத்தம் பாதி போதும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த சிவஞான சித்தியை பற்றி சொல்லியிருக்காரு அடுத்த சாத்தியில் இது பார்த்தீங்கன்னா இருபா இருபது இந்த இருபா இருபது இதோட ஆசிரியார் பார்த்தீங்கன்னா அருணந்தி சிவாச்சாரியார் இந்த இருபா இருபது இது எப்படி அமைஞ்சிருக்கும் பார்த்தீங்கன்னா புதப்பொருள் கிளாஸில் வந்து ஸ்டூடெண்ட்டும் டீச்சரும் பேசிக்கிட்டாங்க ஒரு டாப்பிக்கை பற்றி டிஸ்கஷன் பண்ணிக்கிட்டாங்கன்னா அவங்க கடையில் எப்படி பேசிக்குவாங்க அதே மாதிரி தான் இந்த இருபா இருபது வந்து அமைஞ்சிருக்கும் குருவும் மாணவர்களும் அவங்களுக்கு இடையில் உள்ள உரையாடல் மூலமாக சைவ சித்தாந்த கருத்துக்களை வந்து கூடுதல் நூல் தான் வந்து இந்த இருபா இருபது இந்த இருபா இருபதுல பார்த்தீங்கன்னா இருபது செயலுள்ள செயலுக்களால் ஆனதாக வந்து இந்த இருபா இருபது இந்த வெண்பா ஆசிரியர் இப்போ இதெல்லாம் கலந்து அந்தாது தொடர் தான் வந்து இது வந்து அமைஞ்சிருக்கும் இந்த நூலை வந்து மெய்கண்ட தேவரை வந்து வினாவர முகமாக வந்து இந்த நூலை வந்து பாடியிருப்பாங்க வினாவரதுனா கொஸ்டின் கேட்குற மாதிரின்னு அர்த்தம் 